。大律师，想不到你有在夜店招早吗？夜店？什么意思？嗯，你以为我不知道？你拿那个去夜店，林俊龙边挤呀。你知道这个夜店叫什么名字吗？黑龙银幕哇塞，反正哦，就二八八七开的。你还知道什么？我是知道，一二五六很爱去的。你相信我有杀人？你要不要叫他晚上哦，通风给你，你问他看看。一二五六伤害的就是这间夜店认识的女孩。夜店 DJ 啦 ，DJ。哎，喝茶啦，来了来了。事业的，专门偷渡一些非法移工进来。好像有一次帮一个神秘人偷渡到菲律宾，听说那条赚了几百万。什么时候的事？好像是盛美香姐那一年。恭喜超人分局顺利破案！耶！谢谢大家，辛苦！这是我们影迷啊，也是超人出了大事。有，还好他现在没事。谁跟你我们啊？哎，我们干警察就是两件事，除了使命感，就是命一条啦。好嘞，说得好，说得好，说得好。谢谢我听。总而言之，今天晚上无罪，不跪。啊！今天呢，就讲开心的事就好，其他的事都不要讲了，好不好？好。这次大家破那么大的案，对啊，我们是不是应该每个人会记到一个大哥？你请客啊！我跟你讲，明天心想事成，这局长会亲自到我们队里帮你记这个大功。嘉欣，哦，你慢慢等哦。好，嗯。你有看过局长长什么样子吗？有啊，就眼睛、鼻子、嘴巴。看看，我跟你讲，我跟你讲，局长是我们警界最和善的。不管哦，是什么小的派出所啊，或是多大的分局，只要破了大案，一定亲自到现场。啊，小，你可以不要每次都这么认真的讲干话。张一凡现在还躺在病床上，应该要等他做完笔录才算破案吧。小飞哥，这个是你加入侦查队第一次破案，你急什么啊？放轻松一点，好不好？我跟你讲，你运气他妈的真的超好的
，不是什么菜鸟会碰到这种案子。嗯，上一次有这么好的机会，这是圣美枪击案。哎呦，十二年了，差不多。嗯，这个案子还是我们老乔经手的。你跟大家讲啊，讲什么啦？哎，比如说当时候，这案子要多惨就有多惨，就一个疯子，搞得无数家庭支离破碎。重点是，这个凶手还是廖振雄抓到的。啊？难嘛？廖振雄都干嘛？不要不要不要不要不要再讲这个啊！我想讲什么廖振雄？多久以前的事情？现在在那边讲。哎，今天是我们的军功宴，好不好？谁啊？还有谁？哦哦哦！哦，哦，慢掉，掉呢？没事啊，大不了今天跪着睡觉了，好不好？来，干！好，进跪着睡觉。我要怀疑，我要怀疑这两年能不能睡？等一下帮队长买个榴莲回家跪。那边的，那边的，那边。好，那就放这里吧。好稳了。呀，完成了。完成了。蛋糕好喽，要来装饰蛋糕呀。我要，我要。来，小妹来，看看。哎。哎呦，太近了吧。不错，不错，不错。来来来，马上给你看。你看哦，这样子。这样子一下。哇，厉害耶！好不好？来，给你。接电话。喂，啊，我是。啊？哦哦，好好，好好好，啊，我知道，啊，我立刻过去。小飞，爸爸要去工作了，啊？小飞。那妈妈先带你去买圣诞礼物，然后呢，我们再去圣美广场等爸爸，好吧？本来是爸爸要带我去的。爸爸要先抓到坏人才可以来啊。对呀，好不好嘛？那打勾勾。男子汉碰拳头。好，那慢慢玩，交给你了。小心哦。圣美广场参加今晚的平安夜活动。我想买东西。嗯，我想买什么？圣诞快乐！快乐！我想吃鸡蛋糕。鸡蛋糕哦。嗯。当我一踏进这里呢，就看到这些漂亮又美丽的灯饰，仿佛置身人间仙境一样。你要什么口味？我要巧克力的。老板，巧克力口味。来，巧克力口味五十。谢谢。圣诞快乐！谢谢，圣诞快乐！接下来，我们请唱诗班的学员为各位带来《耶诞圣歌》，祝福各位耶诞快乐！谢谢。
，妹妹，先走啦。看不懂你，你就白目，我讲那什么圣美广场哦，讲那是干嘛、啊？圣美呀，圣美香香关他屁事啊！哎，关系人呢？他是凶手是不是？看，看你妈没脑哦！十二年前他才几岁？啊，不晚了呀。行啊，我答应过队长不能讲。讲啦！答应过队长不能讲，就是不能讲啦，不能讲啊！啊，喝酒，快点，说，讲话讲一半，快点啦！就是喝酒怎么没救呢？啊，大嫂，嫂嫂，一路挺直，老乔。知道守得住秘密的人能做什么吗？不知道。干大事。任飞呢？我也蛮想看看他的。哎，哎，任飞先走了。哦，我是没有看过任飞，但从你们团队嘴里啊，我知道他这个人满脑子只有两个字：正义啊！这么单纯的人可以列为世界文化遗产了，对不对？你们这当学长的要好好爱护他嘛，是不是啊，团队？是吧？嗯，哎哎哎，电车我叫好了，通通不准开车回家。知道。嗯。没开，今天都没开。老婆，老婆没来，易怒体质来了，我们回家喝好不好？我们再喝，好不好？来，大嫂来，大嫂。来，小明来帮忙。来来来来来，队长有心啊！我辛苦。我的妈，牺牲！哦，好好，牺牲。从前的痛。吴奇，访客。哎，怎么老是有警察要来找你啊,啊？稍等我一下。胸针上的图案跟穆雅燕他们家族投资的一间夜店有关。穆雅燕？对。现在可以确定的是，犯案的凶手，或者是方可谦。他们其中一个人跟夜店有关系。方可谦，大家我全部都找过了，完全没有侮辱性的任何线索，连失踪人口都没有他的名字，好像更没有这个人的存在。不是我不想。这是调出凶手最快的方式，还是说你没有自信抓到凶手？你知道要申请一个关键证物要花多长时间的程序吗？我还要跟上级报告。我已经收到开庭通知。这庭结束之后，法官差不多就会宣判结果。我没有时间了。好，夜店这个部分我可以帮你想办法，但是你要知道，我不能贸然行动。侦查要有合理的理由，这一点你也很清楚。就在这间夜店里面做 DJ， 我之前就怀疑他带人顶罪。如果你可以找到钱志阳的被害者跟方可谦之间的相似之处，也许我们就找到这案子的突破口。
做怎么做。同仁们，辛苦了，多亏各位不眠不休、锲而不舍的气兄，分尸案才能顺利破案啊！谢谢局长，辛苦了。谢谢局长，辛苦。对，谭队长，局长好，辛苦你了，应该的。哎，辛苦啊！哎，任飞呢？呃，啊，回来了。辛苦了，呃，局长。喂，没人跟你说今天局长要来啊？不好意思，我不知道哎。那就不打扰各位了，谢谢局长。谢谢局长。你一个人在那干嘛？看风景啊。来干嘛？我去看会议。哎哎，小飞，下个月一起去看你爸妈吧。终于想到我妈了吗？你不怕你现在老婆生气吗？那是你阿姨，你阿姨一直希望你能回家吃饭。是你们家，不是我家。如果你想吃饭的话，可以来我家。你还知道路怎么走吗？你到底要气我气到什么时候？等到那件事情结束。当上了警察，你就会更明白我身不由己的处境。处境？你怎么好像讲什么事情都没有发生过一样啊？然后逃避，你还要干嘛？找一个人取代我妈吗？医生已经说了。你对凶手的记忆，那是创伤压力症候群造成的。你已经长大了，你应该继续往前走。记忆是我的，只有我知道是真的还是假的。你看每个画面，都记得很清楚。不管你相不相信，我知道那不是真正的凶手。
怀疑这个暗网可能有更多的被害者。小雨，那个是什么东西？上次那个暗网的影片，你救回来多少了？救回来一些，都放在这个硬碟里在这间夜店里面做 DJ， 我之前就怀疑他带人顶罪。如果你可以找到钱志阳的被害者跟方可轩之间的相似之处，也许我们就找到这案子的突破口。哎，在看什么？为什么在看钱志阳受害者的资料？啊，不要以为我不知道。你跑到方可信的家找证据，其实你是私下在帮梁云东做调查，对不对呀、啊？队长，梁云东的案子真的有问题。我在暗网里面发现方可信还有梁云东之前委托人吴玉兴的影片。连前将这样杀害的黄文兴，他们三个人背上都有相同的犯罪特征。黄文兴他的背上虽然有严重灼伤，但那看起来很有可能不是原本的伤口。所以就是说，如果可以证明梁云东跟前将不是拍摄影片的人，就可以证明他们两个都不是凶手。啊，虽然。我们没有答应梁云东提出的条件，但是这个案件如果有问题的话，我们也不可能视而不见，是不是啊？问题是，梁云东这个身份，毕竟太敏感了，怎么办？别让其他人知道，嗯、啊，别让其他人知道，这是你说的，自己小心点，啊。
这个是我们今天抓到陈思涵破获的一个暗网。这个影片是从那里面找到的。我也在里面找到吴玉兴的影片。不用看了。根据法医鉴定报告，这个遭到钱这样杀害的黄文谦，他的背后有一个很像翅膀的伤口，不知道是刺青还是其他外伤导致的。但是他死亡的时候背部有遭到严重灼伤，很明显是有人刻意想掩盖他自己的伤痕。掩盖真相，好让钱这样提到顶罪。那目前我们确定的是，方可健跟吴雨欣都碰到一个在暗网活动，代号叫 Watchman 的人。犯罪特征除了写翅膀，还有偷拍性侵过程。你有什么看法？以犯罪手法来分析，这是属于有组织的性虐行。他的父母亲可能曾经对他过于严格管制，甚至体罚过他。他没有办法像一般人一样，透过母亲来习得与女性真相相处的经验，经济能力崇尚。有着中高位阶的社会阶级，这么看来，我认为他并非典型的性侵犯罪犯。对，我们现在方可倩他家找到这个胸针，跟我们现在要调查的这个暗网管理员 Watchman， 他的大头贴跟这个胸针非常像，可以说是一模一样。胸针上的图案，现在至少可以证明，犯案的凶手或是方可倩，他们其中一方一定跟这个夜店有关。看来之前说对了，我会亲自去夜店一趟。VIP 我都认识，应该是第一次来。请你离开。快！你收枪了，给我
。带走。够了没啊？好，我给自己走啊。走啊！到底是谁让你把证物给带出去，然后把证物给弄丢了？小妹，你疯了！我发现，我去的那间夜店，还有我们之间找到那个暗网，之间一定有关系。虽然现在还没有确切的证据，现在立刻停职，接受调查。不是，分局长，任飞在很多案件上帮了不少忙，是纪律不够才犯错的。我去把他拿回来。不用多说了，把东西交出来。东西交出来是因为梁延东，搞到现在被停职，我是怕你到最后连饭碗都保不住。队长，我明明都知道，梁延东不是凶手，而且真正的凶手还在逍遥法外，我特地去查出来。刷给停止了吗？我也不用担心，人还会继续找。你要干嘛？知道了，相信就照他的意思做了。你从来不开枪吗？你告诉我要相信，我至少要想办法。可以的，可以的，帮人们复制吧。不行，我不能开。喂，梁延东，我手上有你感兴趣的东西，你有没有兴趣帮忙
，帮什么忙？点火。梁云东到底是什么关系啊？想利用我帮你洗白。等你看完影片之后，你可以决定凶手是否为我。我不需要你喜欢我，我也不需要你相信我。但方可倩的影片你一定要给我。你可以帮我找一个人吗？吴玉兴。现在只剩下他能证明梁云东的清白，是他吗？如果梁云东真的有真假怎么办？我一定会证明给你们看。就算没有人相信我，我会靠自己找到真正的凶手。我是超过分牛任飞，我这边有些问题，相信帮忙。我不管他跟这个案子有什么关系，我帮不上忙，我也不想帮。你们是不是私下接触了？你拿钱了，对吗？我现在真不想知道你要怎么想这件事情。我只知道我不要相信我，不要不要，我都不信我，我要让你相信我。你气的不是梁云东，你气是你自己。我不会再为那种人出面冒险。梁云东是不是真正伤害你的人？至少你可以说出口这件事吧。
爱情。